안녕 오늘은 하마는 헤엄을 잘 쳐요 읽어줄게요. 파블로 베르나스코니 글그림 오숙은 옹김 여원 미디어 하마는 헤엄을 잘 쳐요. 하라미는 물을 무서워해요. 식구들은 둥둥 떠가는 통나무 놀이를 하는데 하라미는 온종일 늦가에 앉아 구경만 하고 있어요. 어서 들어와 얼마나 재밌는데 형과 누나들이 불렀죠? 싫어 재미도 없으면서 하라미는 물속이 어떤지 알아볼 생각도 하지 않았어요. 다른 친구들은 뭐 하면 올까? 하라미는 궁금했죠? 하라미는 줄넘기하는 토끼들을 만났어요. 토끼들은 깡충깡충 펄쩍펄쩍 잘도 뛰었죠. 와 나도 저렇게 뛰어봤으면 하라미는 줄넘기가 재미있어 보였죠. 그런데 줄을 넘으려고 해도 발이 떨어지지 않았어요. 다시 한번 해봐. 토끼들이 힘을 북돋아 주었죠. 하라미는 다시 또다시 해보았지만 도저히 줄을 넘을 수 없었어요. 난 줄넘기엔 소질 없나 봐. 하라미가 풀죽어 말했죠. 그래도 괜찮아. 토끼들이 위로해 주었죠. 대신 너는 우리가 못하는 걸 하잖아. 하마는 헤엄을 잘 쳐. 하라미는 나무에서 쩍쩍거리는 새들을 만났죠. 부럽다. 높은 곳에서 세상을 보면 얼마나 신날까? 하라미는 나뭇가지를 잡고 올라가려고 했어요. 그런데 그만 나뭇가지가 부러져 땅에 떨어지고 말았죠. 다른 가지를 잡고 올라와 새들이 말했죠. 하라미는 다시 또다시 해보았지만 아무리 두꺼운 나뭇가지도 하라미의 무게를 못 이기고 부러져 버렸죠. 난 너무 무거워서 안 되겠어. 하라미가 어깨를 축 늘어뜨리며 말했죠. 그래도 괜찮아. 새들이 어깨를 토닥토닥 토닥여 주었어요. 대신 넌 우리가 못하는 걸 하잖아. 하마는 헤엄을 잘, 잘 쳐. 하라미가 길 가는데 땅에 구멍이 뚫려 있지 않겠어요? 정말 신기하다. 하라미는 무슨 구멍인지 궁금했죠. 구멍 옆을 똑똑 놓고 했더니 오소리가 나왔어요. 내가 들어가도 될까? 하라미가 물었죠. 끙끙 하라미가 겨우 들어가긴 했는데 오소리들이 앉을 자리가 없었어요. 더 웅크려봐 오소리들이 말했죠. 하지만 아무래도 굴속은 하라미한테는 너무 비좁았어요. 휴, 난 너무 커서 굴속에서 못 살겠어. 하라미가 작은 소리로 말했어요. 그래도 괜찮아. 오소리들이 웃으며 말했죠. 대신 넌 우리가 못하는 걸 하잖아. 하마는 헤엄을 잘 쳐. 하라미가 쓸쓸히 혼자 있는데 원숭이가 다가왔어요. 우리랑 같이 놀자. 난 너무 커서 안될 거야. 하라미가 시무룩하게 말했죠. 걱정 마. 내 친구들이 아주 많거든. 원숭이는 하라미를 데리고 갔어요. 하지만 한 마리, 두 마리, 아니 일곱 마리가 한꺼번에 시소에 앉아도 하라미를 들어올릴 수 없었죠. 나는 시소 놀이도 못해. 하라미가 슬프게 말했어요. 그래도 괜찮아. 원숭이들은 한 목소리로 말했죠. 대신 너는 우리가 못하는 걸 하잖아. 하마는 헤엄을 잘 쳐. 난 이제 누구하고도 놀수 없을 거야. 하라미는 늪을 바라보면서 한숨을 쉬었죠. 즐겁게 헤엄치는 하마들의 모습이 보였어요. 그래 한번 해보는 거야. 하라미는 물에 들어가기로 결심했죠. 한 발, 두 발, 내딛을 때마다 두려움은 더욱 커졌어요. 하마는 헤엄을 칠수 있어. 나는 하마야. 하라미는 큰 소리로 외쳤죠. 하라미는 숨을 깊이 들이마시고 눈을 질끈 감은 채 물속으로 뛰어들었어요. 첨벙! 와, 둥둥 어떻게 된 거지? 하라미는 눈을 떠보았어요. 어, 내 몸이 원숭이처럼 가볍잖아? 새처럼 날갯짓도 할수 있고 펄쩍 뛸 수도 있어. 게다가 물속은 아주 넓은 걸 정말 신난다. 하라미는 날이 저물도록 늪에서 놀았어요. 형이랑 누나들과 장난치면서 말이죠. 그날 밤 하라미는 하늘을 나는 꿈을 꾸었어요. 용기라는 멋진 날개가 생겼거든요. 와 하라미가 용기를 갖게 된 이야기네요. 오늘은 헤엄, 하마는 헤엄을 잘 쳐요 읽어드렸어요. 여기까지예요. 바이바이